వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మండే మార్నింగ్ అనమాట నిన్నటి షూట్ చేసింది పెడదామని చెప్పేసి ఈరోజు కూర్చున్నానండి సో నిన్న సండే నేనేం చేశారనేది మీకు చూపిస్తానండి సండే వచ్చేస్తే ఏం అంతగా షూట్ చేయలేదండి జస్ట్ కని వరకే షూట్ చేశాను సో అదొక షూ చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నారు చూస్తున్న కొత్తగా చూసిన చూసే వారికి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ పక్కనే బెల్ వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేయండి దాన్ని ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కర్రీ చూసేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ సండే మార్నింగ్ అండి ఇది మార్నింగ్ పొద్దు పొద్దున్న పిల్లలు చూసారు ఏం చేస్తున్నారో టీవీ చూస్తున్నారండి స్కూల్ ఉంటే వాళ్ళు అస్సలు లేవరండి మనం లేపే వరకు స్కూల్ లేపేసరికి వాళ్లే లేచి చక్కగా ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఇంకా హ్యాపీ కదా సండే అంటే వాళ్ళకి వీళ్ళు ఫస్ట్ డాన్స్ వేస్తున్నారండి డాన్స్ వేస్తుంటే నేను కెమెరా ఆన్ చేశాను కెమెరా ఆన్ చేయగానే ఇంకా డాన్సులు మానేసి వాళ్ళు ఫోన్ వైపే చూస్తున్నారనమాట కెమెరా వైపే చూస్తున్నారు చూడండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు హాయ్ చెప్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు చూసారా వీళ్ళిద్దరు వచ్చేసి వర్షిణి ఫ్రెండ్స్ అనమాట పింక్ కలర్ ఫ్రాక్ ఫర్నిక మీరు లాస్ట్ బ్లాగ్ చూ బ్లాగ్లో చూసి ఉంటారు స్కూల్ యూనిఫామ్లో చూసి ఉంటారు కదా సో తను వచ్చేసి ఇంకొక బ్లూ కలర్ టీషర్ట్ ఓమ్ శ్రీ అండి వీళ్ళు ముగ్గురు చూడండి కెమెరా ముందుకు వచ్చి ఎలా వేషాలు వేస్తున్నారు వీళ్ళు ముందుకు వచ్చేస్తుంటే నాకు భయం వేస్తుంది అనమాట ఫోన్ ఎక్కడ పడేస్తారో అని నేను చక్కగా ఆడుకుంటారు అండి వీళ్ళ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా చక్కగా హాలిడే వస్తే ఆడుకుంటారు నెక్స్ట్ నేను ఇంకా వంట ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి సో కర్రీ చే కర్రీ కోసం నేను ఫస్ట్గా పెనం పెట్టుకున్నాను నేను మటన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి సండే కదా సో పిల్లలు మరీ పేచి పెట్టేస్తున్నారండి నాన్ వెజ్ అని టూ వీక్స్ నుంచి తేవట్లేదు ఎందుకంటే కార్తీ మాసం కదా సో ఇంకా తేవట్లేదు అనమాట ఇంకా ఈ వీక్ ఇంకా తప్పలేదండి ఇంకా తేవాల్సి వచ్చింది సో మటన్ కర్రీ కోసం నేను ఫస్ట్గా నేను ఆయిల్ వేసుకుని అందులో చెక్క లవంగం దాల్చిన యాలకులు వేసుకున్నాను తర్వాత ఆనియన్స్ వేసి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను బౌల్లో వేసుకున్నాను అనమాట ఈ మటన్ ఉంది కదా మటన్ వచ్చేసి బౌల్లో వేసుకున్నాను అవి సైజు ఒక్కొక్కసారి పెద్ద పీసులు వస్తాయి కదా చూస్తున్నాను అనమాట అంత కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదని చెప్పేసి చూస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతున్నాయండి చక్కగా చూడండి నేను కుక్కర్లో పెట్టాను కానీ విజిల్ పెట్టలేదండి ఈసారి ఎప్పుడు మటన్ కర్రీకి విజిల్ పెట్టేస్తూ ఉంటాను అనమాట అంటే బయట ఉడికించుకునేటప్పుడు మనకి ఉడికిద్దా లేదా అని అనుకుంటాం కదా మటన్ సో విజిల్ పెట్టేసుకుంటాను కానీ ఈసారి విజిల్ పెట్టలేదండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మటన్ వేడి వేసే క్లిప్ మిస్ అయిందండి సో మటన్ వేసి కల కలుపుతున్నాను అనమాట అంటే ఆనియన్స్ దోరగా వేగిన తర్వాత మటన్ వేసేస్తే సరిపోద్దండి నెక్స్ట్ ఇది మటన్ అంతా విగిరే వరకు వాటర్ వస్తాయి కదా అది విగిరే వరకు విగిరే లోపల నేను ఇక్కడ అల్లం అలాగే వెల్లుల్లి దంచుకుంటానండి మనకి మూత పెట్టేస్తే మటన్లోని వాటర్ వచ్చేస్తుందండి అది మొత్తం ఎగిరిపోద్ది అనమాట మూత పెట్టేసుకుంటే నేను ఇక్కడ దంచేసుకుంటున్నాను చూడండి మీకు మిక్సీ ఉంటే మిక్సీ పట్టేసుకోవచ్చు అల్లం పేస్ట్ని నేను ఇక్కడ దంచే వేసుకుంటానండి నాన్ వేజ్ కర్రీస్లో అప్పటికప్పుడు దంచుకుని వేసుకుంటే మనకు టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా వేస్తుంటాను వెల్లుల్లి కూడా వేసేసుకున్నానండి సగం సగం అంటే అల్లం ఎంత ఉంటుందో అలాగే వెల్లుల్లి కూడా సేమ్ అదే క్వాంటిటీలో తీసుకుని దంచేసుకున్నాను నలిగిపోయిందండి సో ప్లేట్లో తీసేసుకుంటున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను గసగసాలు వేసుకుంటున్నానండి గ్రేవీ రావాలి కదా మనకి నాన్ వెజ్ కర్రీ అనగానే గ్రేవీ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి గసగసాలు కూడా నేను దంచుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది గసగసాలు మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని చక్కగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవచ్చండి బాగుంటుంది కానీ నేను ఇక్కడ పౌడర్ లాగానే చేసుకున్నాను ఇది కూడా గట్టిగా వచ్చింది ఎందుకంటే ముందు మనం అల్లం రుబ్బుకున్నాం కదా సో దాని వాటర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి తిక్గా ఇలా అయిందనమాట గసగసాల పేస్ట్ అనేది ఇలా అయింది వాటర్ వేసి రుబ్బుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా సో అలా వేసుకోవడం వల్ల నాకు తీయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుందని 
నేను ఓన్లీ పౌడర్ కానీ దంచి చేసుకున్నాను అండి గసగసాలు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ధనియాలు అలాగే లవంగాలు అలాగే చెక్క ఇంకా యాలకులు ఈ మూడు అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కూడా లాస్ట్లో వేసుకుంటున్నాను సో ఇవి వచ్చేసి గరం మసాలా అండి మనం లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం కదా మసాలా పొడి సో దానికోసం ఇప్పుడు దంచుకుంటున్నాను అనమాట దీంట్లో మనం యాలకులు యాలకులు కదండి ఆ వెల్లుల్లి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఒక వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుని దంచుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ పౌడర్ లాగా ఉండాలని చెప్పేసి వెల్లుల్లి వేయలేదండి వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుంటే మనకు ఫ్లేవర్ అనేది చక్కగా బాగుంటుంది అనమాట ఇంకా సో నేను ఇక్కడ అల్లం గసగసాలు అలాగే గరం మసాలా మూడు దంచి వేసేసుకుని పెట్టేసుకున్నాను దంచుకుని పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ మటన్లోని వాటర్ మొత్తం ఇంకిపోయిందండి చక్కగా మొత్తం వాటర్ వచ్చేసి ఇంకిపోయింది డ్రై అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఉప్పు కారాలు అనేది యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఫస్ట్గా నేను పసుపు వేసుకున్నాను తగినంత పసుపు అలాగే కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నాన్ వెజ్ కర్రీ కాబట్టి కారం అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వేయాలండి మనం నార్మల్ కర్రీ కంటే డబల్ వేయాలన్నమాట నాన్ వెజ్ కర్రీకి తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం కలిపేసుకుంటున్నానండి ఈ మూడు యాడ్ చేసేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నాను చక్కగా చూడండి కలర్ కూడా మారిపోయింది కదా చక్కగా కలిసిపోయింది ఇక్కడ కిచెన్లో లైటు కరెంటు పోయిందండి సో అందుకని మీకు చీకటగా కనిపిస్తుంది ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి అల్లం పేస్ట్ కూడా దంచి పెట్టుకున్న మొత్తం వేసుకుంటలేదండి కర్రీకి తగినట్టుగా వేసుకోవాలి అల్లం పేస్ట్ అనేది లేకపోతే బాగోదండి నేను తగినంత వేసుకున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకుంటున్నాను అనమాట తక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి అల్లం పేస్ట్ తక్కువ అవుతుందని ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకున్నానండి నేను ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం యాడ్ చేసిన మసాలాలు అనేవి చక్కగా పీసులకు అనేది పట్టుకుంటుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంచుకుంటే తర్వాత వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటే మనకి కుక్ అనేది తొందరగా అవుతుంది అలాగే మనకు పీస్ కూడా తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది పీసెస్ చాలా బాగుంటాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వాటర్ అనేది ముక్కలు మునిగే వరకు ఇంకా ఎక్కువే పోసానండి ఎందుకంటే మటన్ కర్రీకి వాటర్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను గసగసాల పౌడర్ అండి గసగసాల పౌడర్ వేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం వేసేసుకున్నానండి గసగసాల పౌడర్ ఎందుకంటే మనకి గ్రేవీ కావాలి కాబట్టి మనకి అది గసగసాల పౌడర్ అనేది ఎక్కువ వేసుకున్నాను అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మటన్ కర్రీ ఇలా చేసుకుంటే మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ట్రై చేసి ఎలా ఉందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకెక్కడ ఉడికేటప్పుడు నేను ఏమంటారు పుదీనా అండి పుదీనా పుదీనా ఆకులు వేసుకుంటున్నాను ఇది మనం ఆ మటన్ ఉడికించేటప్పుడు ఉప్పు కారాలు వేసినప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఉడికేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఆ ఉడికేటప్పుడు వేస్తుంటే ఫ్లేవర్ అనేది పీసెస్కి చక్కగా పట్టుకుంటుందని నేను ఉడికేటప్పుడే వేస్తానండి కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నానండి దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఇంకా క కలపకుండానే అలాగే మూత పెట్టేసాను అనమాట చూడండి మంచిగా ఉడికిపోయింది చూడండి ఆయిల్ అనేది పైకి తేలింది అనమాట మటన్ కొంచెం ఎక్కువసేపే కుక్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు చికెన్ కంటే ఎక్కువసేపు కుక్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మసాలా పౌడర్ అండి గరం మసాలా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు థిక్గా వచ్చేస్తుంది గరం మసాలా యాడ్ చేసుకున్నాక మనకి కూర అనేది గ్రేవీ అనేది థిక్ అయిపోద్ది అనమాట కొంచెం వాటర్ అనిపించినాయి కదా మనం మూత తీసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా చూడండి థిక్ అయిపోయింది కర్రీ ఈ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోగానే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మటన్ కర్రీ ఇలా కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి నిజంగా చాలా టేస్టీగా వచ్చిందండి కర్రీ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నేను చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటానండి మటన్ కర్రీని ఇది ఒక ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంకా వేరే ప్రాసెస్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను 
మీరు ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త వీడియోస్ ఉంటాయండి నా ఛానల్లో ఇంకొక ఇంకా కొత్త వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తానండి ఈ కర్రీ ఎలా ఉందని స్టే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫైనల్గా ఇదండి అయిపోయింది కొత్తిమీర మీరు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ కామ్ మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోదు ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ